नमस्ते चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और गुकरी में आप सभी दर्शक लोग के बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से ये कार्यक्रम कर जाला और ये आज जो विषय पर हमने बात कर जा वो आल्जाइम बीमारी आल्जाइम बीमारी कैसे हुए ला कौन कौन कारण रहेला और कौन कौन इलाज उपलब्ध बाते अस्पताल में इस सब के बारे में आज हमने आप लोग के जानकारी उपलब्ध कराव जा और स्टूडियो में आज हमने के संगे हवन कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ऋद्विज उदन जी जे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कार्यरत हवा आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा हाँ तो डॉक्टर उदन हमने के सबसे पहला ये बोलिए कि जब हमने आल्जाइम बीमारी के बारे में बात करें जा जो दिमाग से जुड़ल एगो बीमारी है हमने के बोलिए एक संकेत कैसे मिली कैसे एगो आदमी जानी कि वो आल्जाइम बातें और एक से पहले आल्जाइम बीमारी के बारे में अगर विस्तार से सकब जानकारी दें जी हाँ आल्जाइम बीमारी भूलने का बीमारी है तो इसमें ये एक न्यूरोडिजनरेटिव डिजॉर्डर है और ये बीमारी जो है ये प्रोग्रेसिव है और इिवर्सिबल है इसका मतलब है जिसको अल्जाइमर होता है तो एक बार जब ये हो जाता है तो ये इिवर्सिबल है तो ये बीमारी जो है प्रोग्रेस होता जाता है और इसको यादाश्त का बीमारी क्यों कहते हैं बोलने का बीमारी क्यों कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इसमें यादाश्त प्रभावित होता है तो शुरुआत में यादाश्त की कमी हो जाती है फिर उसके बाद आदमी का पर्सनालिटी भी चेंज होने लगता है बिहेवियरल चेंजेस होने लगता है और फिर नींद में भी कमी आने लगती है कभी कभी ऐसा हो होता है कि स्लीप वेक रिदम में डिस्टरबेंस आ जाता है रात को आदमी जागता है और फिर दिन में वो सोता है तो फिर ये पूरे फैमिली मेम्बर्स को डिस्टर्ब करती है पूरी जो केयरर्स है उन लोगों को डिस्टर्ब करती है तो ये एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है ये डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट प्रकार से पेश आता है और पूरे विश्व में इस समय एक लगभग 55 मिलियन लोग इस बीमारी से प्रभावित है और ये माना जाता है कि दो तक सेवेंटी एट मिलियन पीपल पूरे विश्व में इस बीमारी से प्रभावित होंगे और 2050 में कम से कम वन हंड्रेड थर्टी नाइन मिलियन पीपल इस बीमारी से प्रभावित होंगे यानी ये चिंता के वो विषय बात है ये जी हाँ ये चिंता की की विषय है इसलिए बहुत ही कम उम्र में ही प्रिवेंशन पर काम कर देना चाहिए यानी कौन उम्र के आदमी के ई अल्जाइमर बीमारी जो बात प्रभावित करेला अल्जाइमर बीमारी 65 उम्र से शुरू होता है लेकिन कम उम्र में भी हो सकता है जिन लोगों को जेनेटिक प्रडिस्पोजिशन हो होता है तो 65 इयर्स के बाद ये बीमारी ज़्यादा दिखती है 65 इयर्स के बाद इसका प्रोवेलेंस 5 परसेंट है फिर सेवेंटी ईयर्स के बाद इसका प्रोवेलेंस दस हो जाता है सेवेंटी फाइव उम्र के बाद इसका प्रिवेलेंस बीस परसेंट हो जाता है और फिर एटी इयर्स के ऊपर इसका प्रिवेलेंस ट्वेंटी टू फोर्टी परसेंट हो जाता है और फिर एटी फाइव इयर्स के बाद इसका प्रिवेलेंस चालीस परसेंट से ज़्यादा हो जाता है और फिर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा पॉपुलेशन जो है एक एजिंग पॉपुलेशन है ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग हैं आज पहले लाइफ स्पान कम था अब लाइफ स्पान बढ़ गया है लोग सेवेंटी एटी नाइन्टी हंड्रेड ईयर्स तक जी लेती है तो इस हिसाब से आल्जाइमर का बीमा का बीमारी जो है इसका संख्या भी बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसा माना जाता है कि हर तीन सेकंड पूरे विश्व में एक आदमी को डिमेंशा होता है तो मोशिस में को संख्या बती ये आल्जाइमर बीमारी के तो जैसे मैंने बताया इसका प्रिवेलेंस जो है फाइव परसेंट जो जो लोग सिक्सटी फाइव और सेवेंटी एज के बीच में हैं तो इसका प्रोवेलेंस कम से कम फाइव परसेंट है और इसका प्रोवेलेंस जो है बढ़ता जाता है उम्र के साथ बढ़ता जाता है तो सेवेंटी और सेवेंटी फाइव ईयर्स के बीच में 
10 परसेंट हो जाता है और 75 और 80 इयर्स के बीच में प्रिवेलेंस 20 परसेंट और 80 इयर्स के ऊपर 40 परसेंट हो जाता है तो उम्र के साथ इसका प्रिवेलेंस बढ़ता जाता है जैसे ये बीमारी जो है कैसे भूलने की बीमारी है एगो आदमी को चीज़ रख रख तो भूल कर कि कहाँ रख रख लेकिन इस तरह के जो न कैसे वजह भूलने की बीमारी बाती एगो आदमी वो अगर साठ बरस के भी नहीं बाते और से कमती बा पचास बरस के बाते तो भी तो ये सब समस्या हो अल्जाइम है जी हाँ ले अगर आपको भूलने की सिम्टम्स आ रही हैं तो आपको एक डॉक्टर के पास इवेल्यूशन करने के लिए जाना चाहिए क्योंकि भूलने का कई कोजेज होती है केवल अल्जामर्स बीमारी में भूलने का सिम्टम्स नहीं है और और कई अन्य बीमारियों में ये पाया जाता है तो फिर अगर जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे जब वो लोग डिटेल हिस्ट्री लेंगे डिटेल एग्जामिनेशन करेंगे डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके बाद पता लगेगा कि ये अल्जामर है या कोई और बीमारी है और अल्जामर बीमारी का डायग्नोस्टिक जो है हम लोग पूरा हिस्ट्री लेते हैं मरीज के साथ हिस्ट्री देते हैं मरीज के केयरर्स के साथ मरीज के जो रिश्तेदार हैं उन लोगों के साथ हिस्ट्री लेते हैं पूरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मिनिमेंटल स्थित एग्जामिनेशन मेंटल स्थित एग्जामिनेशन और बहुत ऐसी जांचें हैं जो हम लोग करते हैं और मेडिकल कंडीशंस को एक्सक्लूड करने के बाद और दूसरे साइकैट्रिक कंडीशंस को एक्सक्लूड करने के बाद हम लोग अल्जामर्स बीमारी की डायग्नोसिस रखते हैं यानी एगो व्यक्ति के अगर ये समस्या बाते भूले की समस्या बाते अगर वो डॉक्टर लगे आल तो ये सब कैसे वह जला ये सब थ्रेटमो करल जला या फिर ये सब जांच करल जला ये ज़रूरी है जी हाँ उन मरीज का पूरा इवेल्यूशन किया जाता है और आ, हम लोग इसकी रूट कोज तक जाते हैं अगर कोई मेडिकल कोज है या कोई दूसरे साइकट्रिक कोज है तो रूट कोज को हम लोग ट्रीट करते हैं सब अस्पताल में ये जो न सेवा बाती उपलब्ध बाती हर जो न आदमी के अल्जाइम बाती वो को अस्पताल में जाके अपन इलाज करवाई सकी जी हाँ अगर आपको लग रहा है कि आपको भूलने की ये सिम्टम्स हो रहा है या आपके किसी करीबी रिश्तेदार को भूलने का ये सिम्टम्स हो रहा है तो अगर आपको कोई भी शक हो कि आप को आजाम है या किसी भी प्रकार की डिमेंशा है तो आपको अस्पताल जाना चाहिए अस्पताल में सभी सभी तरह की सुविधाएं हैं और अस्पताल में अर्ली डिमेंशा क्लिनिक भी है उसमें डिमेंशा को अर्ली स्टेज में पकड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि जितना जल्दी हम लोग इस बीमारी को डायग्नोज करते हैं उतना ही इसका प्रोग्नोजिस जो है बेहतर रहता है क्योंकि एक बार जब किसी को अल्जाइमर्स बीमारी हो जाता है तो जैसे मैंने बताया था कि ये इिवर्सिबल है और ये प्रोग्रेसिव है तो ये ये बढ़ता जाता है ये और गंभीर होता जाता है लेकिन अगर हम लोगों ने इसको अर्ली स्टेज में पकड़ लिया तो दवाएं हैं जो इस बीमारी के आ, को का जो प्रोग्रेशन है उसको स्लो डाउन कर सकता है और दूसरी दवाएं भी हैं जो हम लोग मरीज को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे, दे सकते हैं अगर मरीज को नींद की प्रॉब्लम हो रहा है या मरीज को हालूसिनेशन या डिल्यूशन हो रहा है या या मरीज डिप्रेशन में है तो इन सब सिम्टम्स की दवाएं हैं इलाज हैं तो मरीज के सिम्टम्स को हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं अच्छा परी आप डिमेंशा बोल रहे अल्जाइम और ये डिमेंशा में फ़र्क बातें या फिर दोनों एक ही चीज़ है अल्जाइम एक प्रकार की डिमेंशा है तो बहुत अलग अलग तरह की डिमेंशा है उनमें से अल्जामर एक है और जितने भी डिमेंशा है अल्जामर 75 टू 80 परसेंट केसेस डिमेंशा के केसेस अल्जामर्स है और अन्य प्रकार की डिमेंशा है जैसे कि वास्कुलर डिमेंशा फ्रंट टेम्पोरल डिमेंशा अन्य अन्य प्रकार की डिमेंशा है लेकिन अल्जामर डिजीज़ का प्रोविलेंस जो है डिमेंशा में सबसे ज़्यादा 
अल्जाइमर में ही पाया जाता है जब पॉकिसन बीमारी बते ई भी एगो पॉकिसंस में भी भूलने का सिम्टम्स है लेकिन भूलने के अलावा उन लोगों को पॉकिसन की जो सिम्टम्स है वो भी होती है तो मरीज़ को एग्जामिन करने के बाद हम लोग का पूरा एवोल्यूशन करने के बाद हम लोग हम लोगों को पता चल जाता कि इसको मरीज़ को पॉकिसंस हैं या अल्जाइमर है या वास्कुलर डिमेंचा है तो इसलिए हम लोग एक डिटेल इवोल्यूशन करते हैं अस्पताल में अर्ली डिमेंचा क्लिनिक होती है वहाँ पर साइकट्रिस्ट हैं न्यूरोलॉजिस्ट हैं जियाट्रिशन हैं साइकोलॉजिस्ट हैं सोशल वर्कर हैं तो ये एक टीम वर्क है क्योंकि जिन लोगों को अल्जाइमर बीमारी है उन लोगों को बहुत सोशल प्रॉब्लम्स भी होती हैं उन लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ता है तो अर्ली डिमेंचा क्लिनिक में ये सब सुविधाएं देती हैं तो ये जीते हो सके जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है तो उन लोगों को अल्जामेज होने का रिस्क ज़्यादा रहता है लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर किसी के माता पिता या भाई बहन को है तो उसको भी ज़रूरी होगा लेकिन ये जनरल पॉपुलेशन की तुलना से इसके रिस्क बढ़ा देता है जैसे आप शुरू में बोला कि अभी वर्तमान समय में 55 मिलियन आदमी के अजाय में बाते और ये हर 20 बरस में ये बढ़ते जाता ये संकेत कल कि साल 2030 लेख अठहत्तर मिलियन आदमी के अलजाय में हो के खतरा बाते और ये और दुगुना हो जाए साल 2050 हज़ार पचास तक एक सौ उनतालीस मिलियन आदमी के ई अल्जाइम हो सकी जी हाँ ये फिगर्स जो है बहुत अलॉमिंग हैं ये एक ग्लोबल फिनोमिना है ये पूरे विश्व में ये बीमारी देखने को मिलता है तो हर तीन सगन एक डिमेंशा का केस डायग्नोज होता है पूरे विश्व में तो अभी फिलहाल 55 मिलियन लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं और हर तीन सगन में एक नया केस डायग्नोज होता है तो ये फिगर जो है बढ़ता जाएगा और इसको रोकने के लिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हम सब लोग जो अल्जाइमर पेशेंट्स के साथ काम करते हैं तो इसके रिस्क फैक्टर्स को कम करने में इसको इसमें इस बीमारी को की प्रोग्रेशन को डिले करने के लिए और सिम्टोमेटिक में देने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं और मरीज़ के साथ साथ हम लोग मरीज़ के केयरर्स मरीज़ के परिवार के साथ भी काम करते हैं क्योंकि जो लोग इन मरीज़ों को देखते हैं उन लोगों को किया गिवेज बनाव इफेक्ट भी हो सकता है क्योंकि इन मरीज़ों को देखने के लिए ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है तो जैसे कि शुरुआत में इतना कठिनाई नहीं होता है लेकिन अंतिम स्टेज में मरीज़ जो है बेड रिदन हो जाता है तो उसको देखने के लिए एक किसी को वहाँ पर प्रमाणित लिए होना चाहिए न तो कौन तरह के खतरा हो सके वो आदमी के अगर ये आलजाई में बाते वो अपन एगो केयर देखता या फिर परिवार के एगो सदस्य देखता तो कौन तरह के ऐसा अनहोनी कदम उठाई सकी जी हाँ तो अल्जाइम बीमारी में डिफरेंट स्टेजेस होती है इनिशियल स्टेज में मरीज भूल जाता है कि अगर वो खाना बना रहा है तो वो भूल सकता है कि खाना बना रहा है अगर वो उसने चाबी कहीं पर रखा तो वो भूल जाता है कि चाबी कहाँ पर रखा है तो मरीज छोटी छोटी बातों को भूल जाती है और इनिशियल uh, स्टेज में लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो uh, जैसे ये बीमारी बढ़ता जाता है ये प्रोग्रेसिव है तो इसका सिम्टम्स जो हैं और गंभीर होता जाता है तो ये जो भूलने का सिम्टम्स uh, हैं तो ये और गंभीर होता जाता है तो बाद में uh, जिसको अल्जाइम uh, होता है वो अपने रिश्तेदारों को uh, पहचानने में उसको दिक्कत होता है कम्युनिकेशन में दिक्कत होता है लैंग्वेज में दिक्कत होता है और फिर आ, कभी कभी वो अपने करीबी के रिश्तेदारों को भी पहचानने में उन, उनको दिक्कत होता है 
और फिर जब इंटरमीडिएट स्टेज में पहुंचती है तो भूलने के साथ साथ मरीज को डिल्यूजन्स भी हो सकता है लोगों को शक हो सकता है कि कोई उसको मारने आ रहा है कोई उसकी प्रॉपर्टी को चुराने के लिए आ रहे हैं तो जब इस तरह की डिल्यूजन्स होता है इस तरह की शक होता है तो वो लोग अग्रेसिव भी हो सकती है और वो लोग बहुत जल्दी उन लोगों को जल्दी गुस्सा भी हो सकता है और कई बार ये जिनको आज़ामे हो रहा है वो लोग डिप्रेशन में भी पड़ सकते हैं और लो नीनस अगर वो लोग अकेले हैं तो ये उन लोगों के आज़ामे को और तेज़ी से इसका प्रोग्रेशन हो जाएगा तो जिन लोगों को आज़ामे हैं उन लोगों को अच्छी तरह से इमोशनल सपोर्ट फैमिलियल सपोर्ट देना चाहिए और यानी यानी कैसे हो जाए काफ़ी सौसेब बातें ये खातिर ज़रूरी बातें ये पारिवारिक समर्थन दे के जी हाँ ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव बीमारी है और अगर मरीज को किस तरह की भी मेडिकल प्रॉब्लम आ जाता है आजामस के साथ साथ तो उसका जो जनरल स्थित है वो डिसबैलेंस हो जाता है जैसे कि अगर मरीज़ ने समय पर खाना नहीं खाया या वो अगर वो डिहाइड्रेटेड हो गया है या उसको बुखार हो गया है तो उसका जो अल्जाम है वो डिस पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही फ्राजाइल है और ऊपर से अगर उसको कोई नई परेशानियाँ हो रही है तो वो जल्दी डिसबैलेंस हो जाता है तो मॉरिशस में हम लोग देखते हैं कि जिन जिन लोगों को अल्जाइमर्स बीमारी है उन लोगों को केवल अल्जाइमर्स बीमारी नहीं है उन लोगों को डायबिटीज़ भी हैं हाइपर टेंशन भी हैं डिसलिपीडीमिया भी हैं हार्ट प्रॉब्लम भी हैं या दूसरे तरह की क्रोनिक बीमारी है जैसे कि रोमाटिड ऑफ्राइटिस तो जिनको किसी भी प्रकार की क्रोनिक बीमारी है तो ये उन लोगों की आजामे को और गंभीर बना देता है और कुछ कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो जिनको आजामेज हैं और ऊपर से उन लोगों को मानसिक बीमारियां भी हैं कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसलिए जब वो लोग आते हैं तो हम लोग मरीज को और उन उनके रिश्तेदारों को उनके केयर्स को साइको एजुकेट करती हैं काउंसलिंग करती हैं कि इस मरीज को कैसे घर पर दिखा जाएगा और आजामेज बीमारी के लोग जो हैं उन लोगों के साथ ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है क्योंकि उन लोगों को शुरुआत में केवल यादाश्त की प्रॉब्लम होता है लेकिन बाद में कम्युनिकेशन और उन लोगों की मोबिलिटी में भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उन लोगों को चलने फिरने में भी दिक्कत होता है तो वो लोग इक्लिब्रियम लूज़ कर सकते हैं और वो लोग अक्सर गिर जाते हैं गिर कर उन लोगों को चोट आ जाता है तो उन लोगों को हमेशा उन लोगों के साथ हमेशा कोई ना कोई केयर होना चाहिए अच्छा पर डॉक्टर जी जैसे आप कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट था वो हमने के बोलिया कि जब एगो मरीज बातें वो साठ पैंसठ बरस के ऊपर की बातें और ओकर जो ई आल्जाइमर बीमारी बाते तो उन नहीं सकता अस्पताल आए और कठिनाई हो तो कोई नहीं बाते तो एक खातिर मंत्रालय की तरफ से कोनो व्यवस्था बाते कि डॉक्टर या शिक्षा जला ओकरा देखे घरे तो अगर किसी को भूलने की बीमारी है अल्जाइमर हो रहा है तो उसके करीब के जो आसपास के जो रिश्तेदार है वो लोग उसको लेकर आते हैं क्योंकि मरीज़ जो है वो उसको पता नहीं है कि इसको अस्पताल जाना चाहिए या इसको बहुत लोगों को पता भी नहीं कि ये एक बीमारी है तो अक्सर उन लोगों के रिश्तेदार जो है वो उसको लेकर आते हैं अस्पताल तो वहाँ पर उन लोगों का जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट थेरापी ये सब किया जाता है एक वो आदमी के अगर अल्जाइम हो गल हाँ तो ये जीवन भर हो गल हो गल बात इलाज पर ही निर्भर चाहना रही कि जी हाँ एक बार अगर किसी को अल्जाम हो गया है तो ये इिवर्सिबल है तो उसको रेगुलरली डॉक्टर के पास जाना चाहिए कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि इसका जो है लक्षण बदलता जा रहता है तो समय के साथ ये और भी गंभीर होता जाता है तो इसलिए 
क्लोज फॉलोअप करना चाहिए एकर खातिर कोनो वैक्सीन या नई बात ही खाली कोफ्री में बा नहीं फिलहाल आल्जामेस डिजीज के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है या कोई इलाज नहीं है जो इस बीमारी को रोक सके लेकिन कुछ ऐसी दवाइयां जो इस बीमारी के प्रोग्रेशन को डिले कर सके डिले मानी ओकरा नियंत्रण में रखी जी हाँ मतलब जब किसी को अल्जामेस बीमारी होता है तो इसका प्रोग्रेशन फाइनल स्टेज तक पहुंचने तक आठ से दस साल लग सकता है लेकिन अगर हम लोग सही से इलाज कर रहा है तो इस अंतिम स्टेज तक पहुंचने में इसका इसको डिले कर सकती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिले करें ताकि मरीज जो है वो सीवियर स्टेज तक ना पहुंचे। बयान सर कि खान पान पर चाइना विशेष रूप से ध्यान दे के या फिर ऐसा खान पान ले के जो से आदमी ये भूले के बीमारी से सकें सब बचे जी हाँ खान पान डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत लोग की डाइट जो है वो बैलेंस नहीं रहती है तो ये एक रिस्क फैक्टर्स बन जाता है अगर डाइट बैलेंस नहीं होता है तो ओबेजिटी हो सकता है डिसलिपिडीमिया हो सकता है और इसके साथ साथ दूसरे मेडिकल कंडीशंस भी हो सकते हैं डायबिटीज हाइपरटेंशन कॉर्डैक प्रॉब्लम तो इसलिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि एक मेडिटेरानियन डाइट कंज्यूम करें जिसमें ज़्यादा वेजिटेबल हो ज़्यादा फ्रूट्स हो और हम लोग एडवाइस करते हैं कि एक्सरसाइज जो है रोज़ करना चाहिए मेडिटेरानियन डाइट के अलावा डैश डाइट भी है डाइटरी अप्रोच टू स्टप हाइपरटेंशन जिसमें कम शुगर कम फैट कम कोलेस्टेरॉल ज़्यादा कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होती है उसमें तो अल्जामेज बीमारी को रोकने के लिए हम लोग एक डाइट का कम्बिनेशन प्रपोज करते हैं जिसमें मेडिटेरानियन डाइट है और डश डाइट तो इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो इसको माइंड डाइट कहती है तो माइंड डाइट का जो लोग प्रयोग करते हैं तो उन लोगों को अल्जामेज बीमारी होने का रिस्क कम हो जाता है तो ये डाइट में कौन सी कौन सी ज़रूरी है डाइट में ज़्यादा वेजिटेबल्स रहता है ज़्यादा फ्रूट्स रहता है और अल्कोहल ये सब कम बिल्कुल ही कम तो ये एक बहुत ही लाभदायक डाइट है माइंड डाइट तो जिन लोगों को अल्सामेज बीमारी है या जो लोग भूलने लगते हैं इनिशियल स्टेज में ही हम लोग डाइटिशन के पास उन लोगों को रिफ़र करती है ताकि उन लोगों को एक प्लान डाइट बना कर देती है यानी ये वो पूरा टीम बातें जो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं नर्सेज भी हैं साइकोलॉजिस्ट भी हैं सोशल वर्कर हैं फिर स्पेशलिस्ट लोग भी साइकट्रिस्ट हैं न्यूरोलॉजिस्ट हैं और जियाट्रिशन भी हैं ये दिमाग संबंधी बीमारी है शुरू से अगर एक पर नियंत्रण रखल जाए तो एक पर सकब जा कामयाब हो जी हाँ हर साल अल्जामेज डिजीज इंटरनेशनल एक फीम रखती है तो हर साल वर्ल्ड अल्जामेज डे मनाया जाता है ये ट्वेंटी फर्स्ट सितम्बर को मनाया जाता है इस साल का फीम है इट्स नवर टू अर्ली and it's never too late. Hmm. तो जितना जल्दी हो सके हम लोगों को प्रिवेंशन पर काम करना शुरू कर देना चाहिए तो शुरुआत से ही यंग एज से ही एक्सरसाइज बैलेंस डाइट माइंड डाइट योग करना मेडिटेशन करना अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक से रखना अगर किसी को डिप्रेशन हो तो उसका सही से इलाज करवाना या अगर कोई स्ट्रेस में है तो उसको भी इसका इलाज करवाना चाहिए क्योंकि डिप्रेशन जो है स्ट्रेस जो है ये सब रिस्क फैक्टर्स है अल्जामेज डिजीज़ की क्योंकि ये सब न्यूरॉन्स को नष्ट करती है अगर कोई डिप्रेशन में ज़्यादा समय तक रहता है या कोई स्ट्रेस में 
सरा समय इंटेक्ट रहता है तो ये न्यूरोन्स को नष्ट करता है तो ये आजामेज का रिस्क जो है बढ़ा देता है और बहुत लोग दारू का सेवन करती हैं या सिगरेट का सेवन करती है या सबसेंस आप यूज़ करते हैं तो ये सब जो है ये टॉक्सिक है न्यूरोन्स के लिए तो जो लोग अल्कोहल यूज़ करती है जो लोग सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं या जो लोग सिंथेटिक ड्रग्स लेती हैं या किसी भी अन्य प्रकार की ड्रग्स लेती है तो ये जो है ये टॉक्सिक है ये दिमाग के न्यूरोन्स को नष्ट कर देता है और ये आजामेज डिजीज़ के रिस्क को बढ़ा देता है तो डॉक्टर जी इस सब जानकारी हमने के संगे बाटला लेकिन अंत में आपसे मांग करती अगर दुर्शब्द में कुछ संदेश देवे कुछ वक्त जी अगर आपको या आपके किसी करीबी रिश्तेदार को आपको ये शक हो रहा है कि आपको आजामेज बीमारी है तो आप को किस किसी अस्पताल में आपके जो जो करीब के अस्पताल में वहाँ पर जाकर अपना ये इवेल्यूशन करवाएं और जितना जल्दी हो सके इसका जो प्रिवेंशन है जो रिस्क फैक्टर्स को कैसे कम किया जा सके इस पर आप जब हेल्थ प्रोफेशनल से मिलेंगे तो वो आप को सब बताएंगे क्या करना चाहिए तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है और फिर कोगनीटिव एक्टिविटीज़ करना चाहिए जैसे कि हम लोग देखते हैं जब कोई रिटायर हो जाता है तो वो लोग काम बंद कर देते हैं लेकिन अपने आप को सोशली एक्टिव रखना चाहिए कल्चरली एक्टिव रखना चाहिए लोगों से मिलना चाहिए और फिर एक्टिविटीज़ फिज़िकल एक्टिविटीज़ और कोगनीटिव एक्टिविटीज़ में भी भाग लेना चाहिए तो अगर आप ये सब करेंगे अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे अपने फिज़िकल स्वास्थ्य को अगर आपको किसी भी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम हो तो इसको कंट्रोल में रखना चाहिए और फिज़िकल एक्सरसाइज फिज़िकल एक्टिविटीज़ रोज़ करना चाहिए और बैलेंस डाइट का ये स्ट्रिक्ट फॉलो करना चाहिए मेडिटेरानियन डाइट डाश डाइट माइंड डाइट ये सब डाइट जो है बहुत लाभदायक है और फिर आपको सोशली आप अपने मित्रों से मिलते रहिए और कोगनीटिव एक्सरसाइज जो है ये बराबर रखना चाहिए तो डॉक्टर उदन आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवअप जा ये सब जानकारी हमने के संगे पाटे खातिर नमस्कार धन्यवाद जी हाँ आज जो विषय रहल अल्जाइमर बीमारी और डॉक्टर जी ये विस्तार से हमने के बोलन कि चाहेला अपन स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे शुरू से ही खासकर जो संतुलित भोजन बाते जो शारीरिक व्यायाम बाते वो जरूरी बाते तो हमने यही उम्मीद करत है जा कि आप लोग अपन स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए ये सब जो जानकारी देवल गल उस सब पर अमल कर बजा तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हजे परी विराम देव जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट कर जा अभी खातिर हमने के और हमने के पूरा टीम के आज्ञा देव जा नमस्ते